প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এটিন বাংলার নিয়মিত অনুষ্ঠান ঠালিউড এক্সপ্রেসে প্রতি সপ্তাহের মতো আপনাদের সাথে আছি আমি রিদি এবং আমার সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দুজন বিশেষ 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 অতিথি তিনবার বিশেষ বলেছি তার কারণ হচ্ছে যত বিশেষ সন দিয়ে বিশেষ সাহিত্য করব এই দুজন মানুষকে ততই কম হবে তাই চলুন আগে পরিচয় করিয়ে দিই আপনাদের সাথে আমার ডান দিকে লেডিস ফার্স্ট বাংলাদেশের জনপ্রিয় প্রথিত যশা পরিচালক নির্মাতা আমাদের সকলের প্রিয় প্রাণ প্রিয় পরিচালক এবং এটিএন বাংলার পরিবারের সদস্য সব সময় তাকে আমরা বলি চয়নিকা চৌধুরী দ্য ওমেন পাওয়ার অফ বাংলাদেশ ভেরি ওয়েলকাম খুব ভালো লাগলো খুব ভালো লাগছে সব সময় আপনাকে পাওয়া ইট ইজ মাই গ্রেট প্রিভিলেজ অ্যান্ড অনার সব সময় আর তারপর আমাদের সাথে যিনি বসে আছেন আজকে ব্লু ড্রেসে আছেন কিন্তু তিনি এভার গ্রিন হি ইজ আ গ্রিন পার্সন মনের থেকে এত ভালো মানুষ ফার্স্টেই বলবো হি ইজ আ গ্রেট হিউম্যান বিং তারপরে বলবো হি ইজ আ গ্রেট অ্যাক্টার একজন গ্রেট মানুষ আমাদের সকলের পছন্দের বাংলাদেশের জনপ্রিয় এবং এখন বলতে পারি যে একজন শক্তিমান অভিনেতা হয়ে উঠেছেন দ্য ওয়ান অ্যান্ড অনলি ডিএ তাহেব আমাদের এটিএন বাংলার পরিবারের সদস্য আসসালাম আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর করে বলার জন্য আমাদের হ্যান্ডসাম হিরো অলওয়েজ ইউ আর লুকিং হ্যান্ডসাম লাইক অলওয়েজ বললাম যে আমাদের এভার গ্রিন হিরো এখন আমরা যেই ছবিটি নিয়ে কথা বলবো চমৎকার একটি নাম কাগজের বউ নামটি কে দিয়েছে এটা আগে আমি জানতে চাই ডিরেক্টরের কাছে এত চমৎকার একটি নাম তাই ভাই যখন আমাকে দিলেন গল্পটা জি গল্পটা আমি পড়লাম ওখানে ছিল হলো অহংকারী বউ আচ্ছা তো অহংকারী বউ আমার কাছে মনে হলো যে একটু নেগেটিভ নেগেটিভ হ্যাঁ কিন্তু আমি তো একটা মেয়ে আমি তো যতই নেগেটিভ থাকুক আমি ওটাকে পজিটিভ রাখার চেষ্টা করি কারণ আমাদের একটা ফিল্ম বানাই বা নাটক বানাই বা সিনেমা যেটাই বানাই আমার একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে অবশ্যই তো জীবনে অনেক কিছু ঘটনা ঘটতেই পারে কিন্তু আমরা তো দর্শকদেরকে একটা নেগেটিভ দিব না আমরা পজিটিভ কিছু দিব তা আমি তাই ভাইকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম যে তাই ভাই আমরা কি নামটা বদল করতে পারি কিন্তু আমার কাছে ভালো লেগেছে তাই ভাই আমাকে অনেক স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং যখন গল্পটা দিলেন আমি বললাম যে গল্পটা তাহলে আমরা একটু সুন্দর করে স্ক্রিপ্টিং করি এটাও তাই ভাই বললেন যে হ্যাঁ এটা আপনার কাজ এটা আপনার তো আপনি এটা সুন্দর করেই করেন তখন তখন আমরা নামটা দিলাম যে কাগজের বউ হলে অনেক স্মার্ট হয় নামটা চমৎকার একটি নাম আমি বলবো একেবারে হৃদয় কারা একটি পরে আমরা স্ক্রিপ্ট করলাম আমাদের স্ক্রিপ্ট করেছে হলো ইফাত আরফিন তন্নি ওর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাটক ডিপার্টমেন্টও ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে ও খুব ভালো রাইটার এবং ও বুঝে স্ক্রিন প্লেটা বুঝে পরে আমি আমার ছেলে অনন্য প্রতীক চৌধুরী এবং তন্নি আমরা তিনজনের টিম মিলে আসলে আমরা স্ক্রিপ্টটা স্মার্ট করেছি দ্যাটস গ্রেট এবং স্মার্ট তো বটে আমি বলবো অসাধারণ একটি ছবি অনেক দিন পর আমরা পেতে যাচ্ছি বাংলা সিনেমার দর্শক যারা আছেন তারা পেতে যাচ্ছেন কারণ প্রিমিয়ার শো এখানে কিন্তু আপনার যেমন আমি যখন শুনলাম যে অসাধারণ গল্প বা ছবি এটার কিন্তু আমি পুরোটাই কৃতিত্ব দিব তাই ভাইকে কারণ আমি কিন্তু আসলে এই স্ক্রিপ্টটা আমি তাই ভাইকে বলেছিলাম তাই ভাই চেঞ্জ করি না তাই ভাই তাই ভাই বলে আপনি যা খুশি তাই করেন কিন্তু গল্প এটাই মানে আমাকে এভাবে বলল বলল আপনি যা খুশি করেন আপনি ডায়লগ করেন স্ক্রিন প্লে করেন আপনার মনের মতো সাজান কিন্তু গল্প এটা থাকবে গল্পটা এটা থাকবে তখন আমরা আসলে এই গল্পটাকে একদমই এই সময়ের স্মার্টনেস দিয়ে বা স্ক্রিন প্লেটা একটু এটা দর্শক দেখবে আসলে মানে আমরা চেষ্টা করেছি একটু সুন্দর করে তাই ভাই যেন পছন্দ করে বা আমার অন্য আর্টিস্টরা যাতে পছন্দ করে দর্শক যেন পছন্দ করে ওইভাবে আমরা তৈরি করেছি ঠিক তাই দর্শকদের পছন্দের মতোই মনের মতোই হয়েছে কাগজের বউ দর্শকরা দেখবে চয়নিকা দি বললেন দর্শক ট্রেইলার দেখলেন অসাধারণ একটি ছবি অসাধারণ মেকিং এবং অসাধারণ একটি প্রিমিয়ার শো হয়েছে এই ছবির বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সব তারকারা গিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকের চোখেই কিন্তু আমরা জল দেখেছি তো তাই ভাই যদি কাগজের বউ ছবিটা নিয়ে আপনি কিছু বলেন আমি বলতে চাই যে এমন চমৎকার ছবি উনি নির্মাণ করেছেন এইটা ওনার পক্ষে সম্ভব এটা চয়নিকা দির পক্ষে সম্ভব এরকম একটা রোমান্টিক এর একটা ইমোশন মানে প্রায় এক ঘন্টা দুঃখ বহন করার মতো মানে ইয়া উনি প্লে উনি করেছেন মানে মানুষ কাঁদবে না কেন এটা আমি একটা আঘাত নিয়ে মুভ করছি বেড়াচ্ছি বউর সাথে কথা বলছি বউ একটা আঘাত নিয়ে দুই ঘন্টা দুই রকম দুজনের উপরে এটা ইট ইজ পসিবল ফর হার ওনলি বিকজ শি ইজ ডিফারেন্ট অ্যাব ডিরেক্টর 
তো তাকে কোন লেডি ডিরেক্টর বলবো না কোন জেন্স ডিরেক্টর 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 তো জেন্ডার হয় না ডিরেক্টর হয় জেন্ডার মানে মানে সেপারেশন করছি না এজন্য আর সেদিন আমাদের ডক্টর মাহবুব স্যার এর নেতৃত্বে উনি চিফ গেস্ট ছিলেন অনন্ত ভাই ছিলেন বর্ষা ছিলেন তারপরে ছিলেন পরিচালক সমিতির সভাপতি উনি সব সেক্রেটারি এবং গুলজার ব্যাটালিয়ন সবাই সবাই একদম নিশ্চুপ ছিল টোটাল মুভিতে একটি মানুষের একটি শব্দ করেনি একটা কল রিসিভ করেনি টোটাল এবং মানে মানুষ এত বেশি হয়ে গেছে আমি নিজে পরে ফ্লোরে বসছি অনন্ত জলিল ভাই আমার বোধহয় আপনি আসেন পিছনে বসলাম না এখানে ফ্লোরে বসছি আমার সাথে প্রায় তিরিশ জন বসা আর পিছনে প্রায় দুই তিন ছলোক দাঁড়ানো এই মুভিটা একদম শেষ হওয়ার পরে মানুষজন যায় না কারণ প্রত্যেকেই একটা কথা যে এক লয়ার আসছে বলতেছে এই বয়সেও আমি কাঁদছি এই জিনিসটা আমি বলতে লজ্জা লাগছি কখন আমি কাঁদছি আমি জানি না তো এটা আমাদের সার্থকতা যে সেই আগের দিনের মতো মুভিতে দর্শক কাঁদানো এটা ইট ইজ ভেরি টাফ মানুষ এখন অনেক ফাস্ট হাতে মোবাইল অনেক মানে মানুষ খুব মানে মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষের মন চেঞ্জ হয় কিন্তু ওই দিন স্থির ছিল মানুষের মন অনেকে বলেছে এটাও যে এটা উত্তম সুচিত্রার ছবি হয়েছে এটা তো অনেক বড় বিষয় এন্ড অল ক্রেডিট গোস টু দ্য মেকার অবশ্যই না 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 আসলে মেকার সব সময় সবকিছু করতে পারে না কারণ আর্টিস্টদের তো অভিনয় করতে হবে এই যে মেকার হয়তো একটা সুন্দর নির্মাণ করতে পারে হয়তো আরো অনেক কিছু দিতে পারে কিন্তু একটা ভালো ডিওপি দিতে পারে বা এডি দিতে পারে বা ভালো গান দিতে পারে কিন্তু অভিনয়টা তো করতে হবে ঠিক তো আমার আসলে ওইদিকে একটা খেয়াল ছিল যে আমার একটা প্রথমেই যখন মানে আমরা টাইপ ভাই অভিনয় করবে এটাতে তখন আমার ছিল যে টাইপ ভাইকে আমি এমনভাবে প্রেজেন্ট করব মানে আমি এটাই শুনতে চেয়েছিলাম যে দর্শক বলবে যে টাইপ ভাইকে এই ফিল্মে প্রথম এত ভালো লাগছে এবং এটা কিন্তু স্টেজে মানে অনন্ত ভাই থেকে শুরু করে বর্ষা তারপর নজশিলি আঙ্কেল তারপরে মাহফুজ স্যার আর তাশিক ভাই প্রত্যেকটা ইভেন জার্নালিস্টরা থেকে শুরু করে বসে হয় ওনাকে এত ভালো লেগেছে আর উনি তো অনেক ভালো অভিনয় করেছে মানে এই জিনিসটা আমি শুনবো এটাই আমি যে চেয়েছিলাম এটাই একটা আর যদি আমি এতক্ষণ তো তাই ভাই বলেন আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আমি কিন্তু মানে ভাবিনি যে এরকম মানে আমি হচ্ছে একটা প্রিমার হচ্ছে আমি জেনেছি আগের দিন রাতে আচ্ছা আগের দিন রাতে শুনলাম যে কালকে তা আমি এবার তাই ভাইকে বললাম তাই ভাই এত তাড়াতাড়ি মানে হঠাৎ করে হঠাৎ করে ধরো টাইম টাইম সব কিছু মিলে হয়তো এটাই পাওয়া গেছে তো আমি ভাবলাম যে যাব তো প্রবলেম যা সেটা তো আমার জিনিস আমি তো অবশ্যই যাব যেতে হবে অবশ্যই তো গেলাম প্রথমে দেখলাম অনেক ভিড় টিরেই তারপর বসলাম তারপর দেখি কোনো জায়গা নাই যে কথাটা নাকি আমি তার ভাই যে কথাটা পিক নিলাম সেটা পিক করলাম সেটা হচ্ছে আসলেই কোনো সাইড টক ছিল না হয় কি অনেক সময় হয় কি ছবি চলে কারোর ফোন আসে কেউ একটু নিজে নিজে কথা বলে বা এরকম উঠে যায় এরকম হয় না কোনো আওয়াজ ছিল না এই জিনিসটা আসলে আমি এটাই খেয়াল করছিলাম যে কোনো আওয়াজ কনসেন্ট্রেশন মনোযোগ দিয়ে ফোনে হয় না ফোনে লাইট জ্বললে কিন্তু চোখে লাগে না জি কেউ কোনো ফোনও ওপেন করেনি এই জিনিসটা ছিল আর আমি অনেকে চোখে জল দেখেছি অনেকের চোখে জল দেখেছি আসলেই এটা আসলে একটা পারিবারিক হয়তো অনেকে অনেকের মা বাবাকে রিলেট করেছে হয়তো অনেকে অনেক হাজব্যান্ডরা নিজেকে রিলেট করেছে হয়তো অনেক মেয়েরা তাদেরকে রিলেট করেছে এরকম হতে পারে হয় না যে মানুষের গল্প তো সবার গল্প তো নিজের গল্প নিয়েই তো ওই জায়গা থেকে দেখা গেছে যে অনেকের চোখেই জল তো এই জিনিসটা আমার ভালো লেগেছে চমৎকার পরিচালক বলছিলেন অভিনয়ের কথা যে তায়েব ভাই অসাধারণ অভিনয় করেছেন সেই সাথে সাথে তায়েব ভাই কিন্তু অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে বলছিলেন সবাই বলেছে পরিমণি অসাধারণ অভিনয় করেছে পরিমণি আমি বলবো সে রিয়েলি পরি আমি তাকে অত্যন্ত ভালোবাসি এবং বাংলাদেশের জনগণও তাকে ভালোবাসে এবং আমরা দেখেছি চয়নিকাদির প্রত্যেকটা ছবিতে পরিকে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে তো সেটা কিন্তু অসাধারণ এবং এই ছবিতে অভিনয় করতে পরিকে এত ভালো অভিনয় করতে মানে আমি বলবো দেখে পরির এটা বেস্ট অ্যাক্টিং ইয়েস অ্যাবসলিউটলি নো ডাউট ডিরেক্টর এখানে এখানে আমাদের তিনজনেরই বেস্ট এবং ডিরেক্টরও বেস্ট এবং ইমন বেস্ট গ্রুপ বেস্ট ফিল্ম ইমন ইমনকে মানুষ অন্যভাবে দেখবে ইমন যে কি অ্যাক্টিং করেছে তাই না তাই ভাই দারুণ অভিনয় করেছে এবং ওকে দেখতেও ভালো লাগছে এবং পরির কথা যেটা না বললেই না ও কিন্তু ভালো অভিনেত্রী আপনাকে বলবে এরকম মানে আপনাকে 
কখনো এরকম দেখে নাই এটা আমার প্রথমেই বলে ফেলছি এই তো আমি আমার বাসায় গিয়ে আমার ড্রেস সিলেক্ট করে লাগেজ করে দিছি আগে থেকে আগে থেকে কি না কি পরবে সেটা আমার পছন্দ হবে না ঠিক আগে থেকে সব কোন সিনে কি পরবে এরকম করে চমৎকার বাসায় গিয়ে পাঞ্জাবি বেস্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট বেস্ট মুভি বেস্ট অ্যাক্টিং আমার মনে হয় আমরা এই ছবি দিয়ে ইনশাআল্লাহ জাতীয় পুরস্কার পর্যন্ত চলে যাব এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার আমরা অর্জন করব এই শুভ কামনা থাকলো কাগজের বইয়ের ছবি আসলে কি আমি বলি কি মানে জাতীয় পুরস্কার আমরা ভাবি না আমরা ভাবি যে আমাদের দর্শকদের ভালোবাসা যখন দেখো যে একটা ছবি জাতীয় ছবি দেখতে মানুষ যাচ্ছে মানুষ পছন্দ করছে ওটা আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার ওই ভালোবাসা কিন্তু টাকা দিয়ে কেনা যায় না একদম অনেক দাম এটা কিন্তু এই ভালোবাসা মানে আমার যখন অন্য ছবি রিলিজ হয়েছিল বা যখন করোনার সময় ছিল তার ভাই কি ভি তখন কিন্তু যাওয়ার কথা না এই যে ভালোবেসে মানুষ যায় যে দর্শক যায় তো কাগজের বউ আমি বলবো পারিবারিক সামাজিক ছবি মা বাবা মিলে সবাই মিলে বসে থেকে দেখতে পারবে মানে ছেলে মেয়ে মা বাবা ভাই বোন এবং যারা সিক্সটি সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি তারা কিন্তু এই ছবিটা দেখতে পারবে এবং তাদের ভালো লাগবে বাবা একজন বাবা কেমন একজন মা কেমন একজন মার ছেলে কেমন ছেলের বউ কেমন হয় এটা কিন্তু পুরানো একটা কনসেপ্ট বাট এটা আসলে এখন আমাদেরও কনসেপ্ট অবশ্যই পরিবার ছাড়া তো সমাজ আমরা কেউই পরিবারের বাইরে না আচ্ছা যদি গানের কথায় আসি যে গান ছবির প্রাণ তো এই ছবিরও চমৎকার চমৎকার সব গান আছে তো যদি হিরোর কাছে একটু গানের কথায় আসি যে গান আপনার প্রিয় গান কোনটি সেই গান আছে জানি আর হবে না দেখা তুমি একা আমিও একা একটা নতুন ছেলেতে উনি গানটা করিয়েছেন বিউটিফুল বিউটিফুল টাচ আজকে অনেকগুলো মেয়ে দিয়ে গান ওই গান বাজে যেমন ফোন করেছে অনেকগুলো মেয়েরাই মানে তাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে আরেকটা কণা এবং ইমরান করেছে সেটা অনেক রোমান্টিক বাট ওই গান দুটো গানই চমৎকার চমৎকার আসলে আমাদের একটা রোমান্টিক গান একটা স্যাড গান তো রোমান্টিক গান তো কণা ইমরান তো খুবই সুন্দর জুটি এবং কবির বকুল খুব সুন্দর লিখেছেন এবং সুর ছিল ইমরানের খুব সুন্দর গানটা কিন্তু আমি এটা আমি বলবো যে আকাশ মাহমুদ যে গিয়েছে এটা আসলে একটা ফরিদপুরের ছেলে ওর একটা গান আমি দিনাথ জাহান মুন্নির ওয়ালে দেখে একটা ছেলে গান গাচ্ছে তা আমি যেহেতু আমি খুব মানে গান লাভার তো আমার গানটা শুনে ভাব ভাবলাম ছেলেটা তো ভালো গায় তাই খোঁজ খবর নিয়ে টেলিফোন জোগাড় নাম্বার জোগাড় করলাম তো পরে যখন দেখি যে আমাদের এখানে একটা গান লাগবে তো ওই ছেলেটাকে আমি ফোন দিলাম যে তোমার একটা গান আমাকে এরকম টাইপ একটা গান তুমি আমাকে দাও আমার স্যাড গান তাহলে ভয় ভয় তাই ভাইকে বলছে তাই ভাই একটা ছেলের গান মানে তাই ভাই তো সুপার স্টারদের কথা বলছে অবশ্যই তা আমরা সুপার স্টার তো আছে আপনি তো কনা ইমরান পেলে পেলে গেছে ওরা তো মানে পরীক্ষিত একটা নতুন ছেলের গলা খুব সুন্দর আমরা এর গানটা ইউজ করতে পারি এই আমাদের জন্যই গান লেখা হয়ে এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে তখন আমি এটা করালাম তার ভাই ওই যে একটাই কথা আপনি যেটা ভালো যেটা ভালো মনে করেন পরে যখন শোনালাম তার ভাই পছন্দ করলো এবং আমি দেখলাম এই গানটার জন্যই কিন্তু আসলে চোখে জল আসছে সিরিয়াসলি অসাধারণ একটি গান নিশ্চয়ই আমার মতো আপনারাও আবেগে আপ্লুত হয়ে গেছেন তো এই আবেগে আপ্লুত হয়ে শুধু ঘরে বসে থাকলে হবে না অবশ্যই পরিবারের সবাইকে নিয়ে এই ছুটির দিনে যেতে হবে সিনেমা হলে নতুন বছর নতুন বছরের প্রথম মাসে নতুন ছবি কাগজের বউ চমৎকার একটি নাম চমৎকার একটি ছবি চমৎকার সব গান চলে যাবেন সিনেমা হলে কাগজের বউ দেখতে আমরা চমৎকার একটি গল্প আড্ডা জমে উঠেছে কিন্তু অনুষ্ঠানের সময় খুবই কম যেতে নাহি দিব হয় তবু যেতে দিতে হয় একটি কথা আমিও বলবো আপনাদের দুজনের জন্যই অবশ্যই সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে অভিনয় করেছেন আবুল হায়াত এবং দিলার জামান জি মানে এটা আসলে দেখে মনে হয়েছে যে আবুল হায়াত ছাড়া কোনো ভাবেই সম্ভব ছিল না ছিল কোনোভাবে না দিলারা আনজিও তার মতো করে খুবই একদম মাদারলি শাশুড়ি ক্যারেক্টার এবং এই দুইটা মানুষ না থাকলে হয়তো আমাদের ছোটো খুবই অসম্পূর্ণ থাকতো এবং মেইন মানে মেইন জায়গাটাই আসলে বাবার আমি বলবো বাবা মার জায়গায় একটা কথা শুনি ক্ষুদি দর্শক যারা এটিএন বাংলা দেখছেন তাদের কাছে আমরা আমাদের একটা রিকোয়েস্ট এই টিমের একটা রিকোয়েস্ট কাগজের বউ পরিবার একটা রিকোয়েস্ট যে আমাদের ছবি দেখবেন বাংলা ছবি দেখবেন আপনার নিজের দেশের ছবি দেখবেন কাগজের বউ দেখবেন ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দিদি দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন দর্শক অনেক কষ্ট করে সিনেমা বানায় পরিচালক প্রযোজক টাকা লগ্নি করেন এবং আমার বাইশ বছরের ক্যারিয়ার আপনাদের জন্য আজকে আমি চয়নিকা চৌধুরী অবশ্যই অবশ্যই কাগজের বউ দেখতে উনিশে জানুয়ারি হলে যাবেন আমিও থাকবো আপনি আসছেন তো 
অবশ্যই আমরা সবাই যাব সিনেমা হলে পরিবার সহকারে তাই তো আমরা যারা বাংলা সিনেমা দর্শক বাংলা সিনেমা প্রেমী তারা কিন্তু প্রমাণ করেছি ভালো ছবি আমরা দলে বলে সিনেমা হলে যাই এবং হাউসফুল হয় এবং ছবি সুপারহিট হয় তার প্রমাণ কিন্তু আমরা কিছুদিন আগে একে পর এক পেয়েছি সেরকমই কাগজের বউ আপনাদের পছন্দের একটি ছবি হবে আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি আমি হৃদি আবারও চলে আসবো আগামী সপ্তাহে নতুন ছবি নতুন অতিথিদেরকে নিয়ে সেই পর্যন্ত সবে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এটিএন বাংলার সাথেই থাকবেন প্রতি সপ্তাহে বলি এ সপ্তাহে বলছি আপনারা সবাই বাংলা ছবি দেখুন এবং বাংলা গান শুনুন কারণ বাংলা ছবি বাংলা গান আমাদের ঐতিহ্য আমাদের গর্ব নিজেকে বাঙালি বলে বাংলাদেশি বলে গর্বিত হন প্রতিদিন দেশের জন্য একটি হলেও ভালো কাজ করুন আর বাংলা ছবি দেখা বাংলা গান শোনা ভালো কাজের মধ্যে একটি খদা হাফেজ